Salut et merci d'être revenu sur ma chaîne pour regarder une nouvelle vidéo. Et une vidéo, un petit tuto, ça y est, j'ai commencé les tutos. Donc euh, voilà, petite vidéo courte pour vous montrer comment faire une pierre tombale. Et bah c'est parti. Donc j'ai fait un petit croquis pour vous montrer à quoi on peut espérer s'attendre à la fin de la, de la vidéo. Et voilà, une fois soufflé. Allez, c'est parti. Alors, toujours le polystyrène extrudé, c'est vraiment super à travailler, donc on s'en lasse pas. Donc on prend, avec, pour avoir une petite échelle à peu près fiable, on prend une figurine du jeu que vous voulez faire. Donc là, en l'occurrence, moi c'était Pandrem ou Warhammer. Et après c'est vraiment libre, vous avez une quantité de possibilités de, de type de pierre tombale qui est vraiment énorme. Hein. Donc euh, voilà, j'en ai, ai fait deux dans ce tuto. Alors on prend un stylo bille avec une pointe douce et pas agressive et on sculpte votre motif. Donc là en l'occurrence j'ai choisi de faire une croix. Alors je ne me rappelle plus le nom de la croix, si c'est une croix de saint pancras ou une croix de Templier. Et on fait des fausses écritures. Et une pierre c'est jamais de nickel nickel, donc du coup ça se fissure. Ensuite elle a tendance à jamais tenir bien droite, donc du coup on la bisote. Et là je suis en train de faire le socle. Un petit peu de colle à bois et c'est parti on va faire la même chose pour une autre sauf qu'avec un autre de design donc une croix donc avec euh, vous voyez c'est une scie chauffante là que j'ai un fil chauffant donc on découpe une petite déco moi j'ai choisi de faire euh, une croix à l'intérieur de la croix, mais après c'est libre. Pareil, après on la coupe sur le côté pour faire style qu'elle est en train de pencher. Voilà. Et je lui fais un petit socle. Le petit socle c'est juste pour la présentation, pour la vidéo, hein, mais après vous la collez sur des décors, c'est toujours mieux. Hein. Voilà terminer les deux petites euh, pierres tombales et ben on va les peindre maintenant ah donc euh, sous couche noire hein. on ne peut plus classique alors dans l'idée entre chaque couche bien sûr il faut attendre un peu que ça sèche Là j'y suis allé en mode un peu, petit peu rapide, du coup euh, entre chaque couche de peinture, j'ai pas vraiment attendu que ça, que ça sèche. Donc voilà. Vous, si vous voulez faire après des brossages à sec un peu plus sympas, un peu plus, un petit peu plus détaillé, euh, vaut mieux attendre que ça, que ça sèche. Là, ça serait pas du brossage à sec, ça serait du brossage bien mouillé. <rire> Et on fait ça avec un dégradé de gris. Ah j'aime bien me peinturer les doigts. Donc là on commence à voir un petit peu ce que, ce que ça va donner. Et du gris très clair. Et voilà notre pierre éclaircie. Vous voyez c'est rapide simple et assez efficace. Petit brossage au sable. Toujours. C est, c est, ça rend vraiment le côté réaliste. Le côté rajouter un petit peu de beige sur vos pierres, c'est vraiment important. Maintenant on va faire un petit jus de vert. Donc là j'ai choisi un vert olive foncé avec un petit peu de marron. Beaucoup d'eau. Alors le marron arrive, hein, voilà. Un 
un petit mélange pour avoir une sorte de verre un peu euh, qu'on appelle caca doigt. Et on en met dans les trous. Voilà. Trou, boss. Et on, et on essuie le surplus. C'est quand même assez important parce que ça fait ressortir les éclaircissements de tout à l'heure. Donc ça améliore les contrastes. Passons au flocage. Petite mousse. Donc un peu de colle à bois pour étaler la mousse. On n'hésite pas, on en met quand même pas mal. C'est ce qui fait tout le charme après de la pierre tombale. Si on peut estimer qu'une pierre tombale a du charme. <rire> Un petit flocage. Donc là, moi j'utilise ça, c'est des... euh, de la... du liège en morceaux. Un petit peu de lichen. Lichen de flocage. Voilà. Et quelques graines de boulot. Les fameuses graines de boulot qui rendent super bien à la fin. Et voilà. Après je peins le, les cailloux avec du verre, un jus en verre. Et là il faut éclaircir maintenant la mousse que j'ai collée. Ça c'est important parce que la mousse en fait elle, elle a un côté terne et il faut quand même lui donner un peu de relief. Et puis un peu de plus de verre pétant, verre pomme. C'est assez joli et ça fait bien ressortir la, la mousse. Un petit détail mais qui est quand même assez sympa à la fin. Tout est une histoire de contraste. Place aux photos maintenant. Merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous laisse apprécier les photos. N'hésitez pas à vous abonner, à me laisser des commentaires. Des idées de tuto qui vous plairaient de voir. Et à bientôt sur ma chaîne. Bisous bisous